కరోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో నలభై రోజులుగా మూతపడ్డ మద్యం విక్రయాలు మళ్లీ ప్రారంభం కానున్నాయి లాక్ డౌన్ నిబంధనల సడలింపుతో నిబంధనలతో కూడిన మద్యం విక్రయాలకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది నాలుగవ తేదీ నుంచి మద్యం విక్రయాలు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడంతో ప్రజల్లో మిశ్రమ స్పందన వస్తోంది మద్యం ప్రియులకు మద్యం రుచి చూడందే రోజు గడవదు ఫుల్ గా తాగే మద్యం ప్రియులకు కరోనా రూపంలో చెక్ పడ్డంతో మద్యం లేక అల్లాడిపోయారు మరికొందరు శానిటైజర్స్ తాగిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి ఇలా ఉండగా ఆరోగ్య పరిస్థితి కుర్తపడేందుకు కొందరు కష్టజీవులు కష్టానికి సంబంధించి వచ్చే నొప్పులకు తాళ్లేక మరికొందరు మద్యం సేవించేవారు ఇలాంటి వారందరికీ దాదాపుగా నలభై రోజులుగా మద్యం దొరక్క నానా తంటాలు పడ్డారు చివరికి నాటుసారా కోసం వెతుకులాడి దొంగతనంగా ఎక్కడికో వెళ్లి నాటుసారా తెచ్చుకొని తాగిన పరిస్థితి ఇదే అదనుగా భావించి వారు గిరాకీ పెరగడంతో లీటర్ ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి రూపాయల దాకా విక్రయించారు దీన్ని గుర్తించిన అధికారులు నాటు సారా స్థావరాలపై దాడులు చేసి ధ్వంసం చేశారు రేపటి నుంచి మందు విడుదల చేయాలని చెప్తాను చాలా సంతోషంగా ఉంది కాకపోతే ఇదే డిస్టెన్స్ ఇట్లే కంటిన్యూ పాటలు కాకపోతే మందు తీసుకునేటప్పుడు జనాలు దగ్గర దగ్గర కాకుండా దూరం దూరం ఉండి పాడి వెళ్ళినా పోలీసు వాళ్ళని పెట్టి అది పగడ్బందిగా ఉండాలి లేకపోతే జనాలు తిక్కబట్టి ఒకరి మీద ఒకరు పడి ఇది చేసే రోజ్యం చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే మామూలుగా రేటుగా మామూలు ఇచ్చే రేటుగా ఇవ్వాలి మార్పు రేటుకి రేటు విపరీతంగా ఇచ్చితే వాడు ఇంకా మిది మిరిపోతాడు లేకపోతే నాటు సారా తీసుకొని వెయ్యి రూపాయలు లీటర్ అని వేలు వేలు పెడతాను మామూలు రేటు అమ్మారు అని నేను అనుకుంటాను నాటు సారా మామూలుగా లీటరు వెయ్యి రూపాయలు అమ్ముతున్నారు వెయ్యి రూపాయలు కూడా వాళ్ళు వెయ్యి రూపాయలు తీసుకుని కూడా సిద్ధపడతారు దానికి ఇంత నీళ్లు కలిపి అమ్ముతున్నారు అట్లా లేకుండా మామూలు షాపుల్లో మామూలు రేటే అమ్మాలని నేను అనుకుంటాను ఏది ఏమైనా మద్యం విక్రయాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ రావడంతో మందు బాబుల ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు అయితే మద్యం షాపుల వద్ద సామాజిక దూరం పాటించేందుకు కూడా సిద్ధమంటున్నారు అంతేకాదు ఎంఆర్పి ధరలకే విక్రయించాలి అని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు మద్యం దొరక్క నాటు సారా కూడా తాగామని విచ్చలవిడిగా ధర పలికినా తాక్క తప్పలేదని అంటున్నారు ఇక మద్యం విక్రయాలు ఉంటే ఎలాంటి తిప్పలు ఉండవు అని మద్యం ప్రియులు అభిప్రాయపడుతున్నారు మరికొందరు మాత్రం కరోనా రూపంలో అయినా మద్యానికి బానిసైన వారికి చెక్ పడిందని నలభై రోజులుగా ప్రభుత్వం మద్యం విక్రయాలు బంద్ చేయడంతో పలువురు మానుకునే స్థాయికి వచ్చారని మళ్లీ మద్యం విక్రయాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం ద్వారా మద్యం మానుకున్న వారు కూడా మరో మారు బానిసలుగా మారే ప్రమాదం ఉంటుందన్నారు ఇప్పుడిప్పుడే గాడిన పడుతున్న మందుబాబుల కుటుంబాల పరిస్థితి మళ్లీ మొదటికి వస్తుందని పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మద్యం విక్రయాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం సరికాదని దశల వారీగా మద్యాన్ని లేకుండా చేస్తానంటున్న ముఖ్యమంత్రికి ఇదే మంచి అవకాశం అని మద్యం విక్రయాలకు ఇచ్చిన అనుమతిని విరమించాలని పలువురు కోరుతున్నారు కరోనా కారణంగా మన రాష్ట్రం అంతా చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉంది సిచ్యువేషన్లో వైన్ షాపులు రేపటి నుంచి తీస్తామన్న వాగ్దానం మంచిది కాదని నా అభిప్రాయం దీనివల్ల జరిగే విపత్తు కరోనాకి మంచి పుంజుకుంటుందని నా అభిప్రాయం ఇలా కరోనా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం అదే కాకుండా మందుకు బానిస్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఈ పరిస్థితుల్లో మానుకొని వారి ఆరోగ్యాలను మెరుగుపరుచుకుంటున్నారు ఇలాంటి సందర్భంలో వైన్ షాపులు మళ్ళీ తీసి వాళ్ళని మళ్ళీ బానిసలను చేస్తారని నా అభిప్రాయం మీరు దీని మీద ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్న లాక్డౌన్లో ఎలా ఉందో వైన్ షాపులు లేకోకుండా చేశారో అదే అలాగే కంటిన్యూ అయితే చాలామంది తాగుబోతులు మరిచిపోయే అవకాశం ఉంది వాళ్ళ కుటుంబాలు బాగుపడే అవకాశం ఉంది దీన్ని ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని నా అభిప్రాయం వైన్ షాప్ని పూర్తిగా నామ రూపం లేకుండా చేస్తానన్న ముఖ్యమంత్రికి ఇది మంచి చక్కటి అవకాశం అనుకుంటున్నాను ఇది ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తే మూడు దపాలు కాదు కదా రెండో దపాలోనే వైన్ పూర్తిగా పూర్తిగా నయమయ్యే అవకాశం ఉందని నేను భావిస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు బంద్ చేయాల షాపులు ఇల్లు బాగుపడతారు ఇల్లు పని చేసుకుని తిన్నా కూడా తక్కువ వస్తా ఉంది మాకు మేము చాలా చిక్కిపోయినాము రేపటి నుంచి ఓపెన్ చేస్తున్నారు కదా చేయాలనుకుంటున్నా వద్దను వద్దనుకుంటున్నాం ఓపెనే చేయొద్దు అండి అంటున్నాం రేపనే ఎప్పటికీ ఓపెన్ చేయడానికి మా పిల్లలు అందరూ అద్దమానం అయిపోయినారు మాకు తినే కూడు కూడా లేకుండా చేసినారు ఇప్పుడు